Você gosta de dividendos de fundos imobiliários? Bom, se você gosta, é exatamente isso que eu vou te mostrar aqui no vídeo de hoje. Eu e a minha equipe, a gente separou cinco diferentes fundos imobiliários que estão pagando rendimentos muito acima da média. Eu vou te mostrar de forma bem transparente que tipo de resultado você consegue obter investindo nesses fundos que pagam altíssimos dividendos, como eu também te vou, vou te mostrar uma coisa que você precisa ter bastante cuidado na hora de investir. Então me segue aqui ao longo do vídeo porque o conteúdo de hoje está bem interessante. Opa, 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 tem uma coisa também que eu quero te dizer que no último fundo imobiliário que eu vou te mostrar nesse vídeo eu vou te explicar um conceito bastante importante que você precisa entender sobre diversificação de fundos de papel, tá certo? Eu tenho certeza que você vai gostar bastante dessa informação que eu vou te dar. Mas vamos logo para o conteúdo do vídeo. Bom, antes de tudo eu preciso te dizer que esse vídeo, como todos os outros aqui do canal do Clube do Valor, são vídeos de intuito educacional. Eu não estou aqui para te dar uma recomendação, não é nem o meu intuito te recomendar comprar ou vender esses fundos imobiliários que estão aqui. O que eu quero é te explicar quais são esses fundos imobiliários que estão pagando bem e se, baseado no seu objetivo, no seu perfil de risco, talvez possa sim fazer sentido investir neles ou talvez não faça sentido investir neles, beleza? O que eu tô fazendo aqui é te dando um insumo para você tomar decisões baseadas em dados e por conta própria, sem depender de diquinha dos outros, beleza? Então vamos lá, o primeiro fundo imobiliário que eu vou te mostrar aqui hoje é o Banco do Brasil Progressivo, BB Progressivo, BB FI11B. Esse é um fundo imobiliário de tijolo, do ramo de lajes corporativas, prédios de escritórios, que tem atualmente dois imóveis diferentes, o Cargio, Centro Administrativo do Rio de Janeiro, e a Sede 1, em Brasília. Esse foi um fundo que chamou atenção, inclusive, de alguns portais de notícias esse ano, por causa de, uma forte, de um forte movimento de valorização. Mas mesmo assim, é um fundo que continua com a mediana do dividend yield nos últimos 12 meses, bem alta, de por volta de 1,09% ao mês. Além disso, esse fundo que eu te mostrei aqui é o fundo com o menor dividend yield de todos os fundos que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Talvez você tenha alguma noção de como que está a situação atual, mas deixa eu te explicar. Hoje, em termos de fundos imobiliários, a média de pagamento deles gira em torno de 0,6% a 0,7% ao mês. Então quando tem um fundo que chega, por exemplo, a marca de 1,09% ao mês de pagamento, isso com certeza é, sim, acima da média. Além disso, se a gente olhar para a parte dos imóveis físicos aqui no Brasil, e a gente tem vários indicadores que medem isso, o que a gente vai olhar aqui é o indicador FIPZAP. O FIPZAP é um jeito bem interessante de a gente conseguir comparar, porque ele também separa em dois pontos diferentes, na parte de imóveis residenciais e de imóveis comerciais. Os imóveis residenciais hoje estão rendendo mais ou menos 4,6% ao ano, ou seja, se você comprar um imóvel residencial e alugar, provavelmente você ganharia algo perto de 4,6% ao ano. Claro, varia conforme região do país, conforme oferta e demanda, mas essa é a média que a gente tem aqui no país. Bom, se por outro lado fosse um imóvel comercial, essa, esse pagamento seria um pouco maior, na faixa de 5,5% ao ano, que ainda assim é muito longe do yield do BBF11B, que foi o primeiro fundo que eu te mostrei aqui, que é de 1,09% ao mês. Essa foi a mediana ao mês que esse fundo pagou nos últimos 12 meses. Por isso eu te pergunto, você que está me assistindo aqui nesse vídeo, você tem algum investimento em imóveis? A sua família tem algum investimento em imóveis? Eles estão contentes com a rentabilidade que estão conseguindo? Comenta aqui abaixo desse vídeo que a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso. Bom, para encontrar o BBF11B, o processo que eu segui é um processo relativamente simples. O que eu vou te explicar aqui não é necessariamente o processo que eu uso para investir em fundos imobiliários, mas você já vai entender o melhor o porquê. Esse processo que eu usei para encontrar esse fundo e também os outros fundos que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo foi bem simples. Primeiro, eu eliminei os fundos de desenvolvimento e incorporação, que são fundos que têm um risco maior aqui no Brasil. Eu eliminei os fundos que têm uma liquidez diária abaixo de 200 mil reais, que são fundos pouco líquidos, pouco negociados. Eu eliminei os fundos com menos de um ano de idade, que não possuem, simplesmente não possuem dados suficientes para a gente conseguir analisar, em especial questões de previsibilidade. E isso 
se conecta diretamente com o quarto passo, que é eliminar os fundos que não pagam proventos de forma estável, que não pagam proventos de forma previsível. O que eu quero com essa lista de fundos que eu estou te mostrando aqui é justamente pegar aqueles fundos que não apenas paguem bons dividendos, mas que também paguem esses dividendos de forma previsível, de forma estável, de forma comparável mês a mês. Por fim, tudo que eu fiz foi então listar por maiores pagadores de dividendos nos últimos 12 meses. E com isso a gente consegue chegar nessa lista dos 5 fundos que eu vou te mostrar aqui ao longo desse vídeo. E foi também exatamente com esse processo que eu cheguei, por exemplo, no REC Recebíveis Imobiliários, o REC R11. O REC R11 é um fundo de papel que investe majoritariamente em CRIs, que são títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário, e esses investimentos são feitos em 73 CRIs diferentes e todas essas CRIs que está passando agora na tela são de também vários segmentos diferentes. A gente tem de loteamento, de pessoa física, de investimento imobiliário, de incorporação, logística, varejo e não apenas espalhados nos segmentos, também tem a sua rentabilidade atrelada a diferentes indicadores como IPCA, CDI e GPM. E aqui a questão é muito simples de entender por que esse fundo paga tão bem. Porque fundos de papel, em geral, que tem a sua rentabilidade atrelada a esses índices de inflação, por exemplo, tem performado muito bem no passado recente, justamente porque a inflação aqui no Brasil está muito alta. Se a inflação está muito alta, os ativos que ele tem dentro da carteira pagam mais proventos justamente para o cotista. A mediana do dividend yield dos últimos 12 meses desse fundo está em 1,15% ao mês, muito acima da média. Outro fundo que eu encontrei também usando esse mesmo racional foi o Habitat 2, o Habit11, HABT11, que também é um fundo de papel, também investe em CRIs e também é uma carteira bem, bem, bem diversificada de CRIs, como a gente está conseguindo ver agora. São vários ativos diferentes, emitidos por várias empresas diferentes, majoritariamente atrelados à inflação, a indicadores de inflação, como o IPCA e o IGPM, além, é claro, de estarem muito bem distribuídos por mais da metade do Brasil. A mediana do dividend yield desse fundo imobiliário foi de 1,22% nos últimos 12 meses e também, como eu expliquei, como ele tem muitos ativos atrelados à inflação e como a inflação foi alta, acaba que o fundo se aproveita muito bem disso. E se você estiver curtindo o vídeo até aqui, não esquece de deixar um like nesse vídeo, porque eu sei que esse conteúdo aqui, muitas vezes as pessoas falam só de dividendos, mas não falam das questões que tem por trás dos fundos, não explicam por que eles estão pagando bem, isso pode acabar levando você a tomar uma decisão errada. Então se você está gostando desse conteúdo aqui, aproveita e já deixa o like no vídeo. E sim, eu sei, eu sei, talvez você esteja pensando que esse método é muito arriscado, porque tudo que eu estou fazendo aqui é pegar fundos que pagam bons dividendos, mas é longe, longe disso. Isso seria, sim, muito arriscado simplesmente olhar para a quantidade de dividendos pagos pelos fundos imobiliários. Mas esse método que eu te mostrei aqui não é bem assim. Com esses filtros que a gente estipula, que a gente tira vários fundos que a gente não desejaria investir, isso a gente acaba removendo vários dos fundos mais perigosos, vários dos fundos mais problemáticos, incluindo muitos fundos que podem enganar o investidor despreparado. Fundos que têm, por exemplo, pagamentos não recorrentes, ou questões como renda mínima garantida. Além disso, uma boa diversificação de carteira, investir em 15 fundos imobiliários que sejam bons pagadores, por exemplo, acaba diminuindo bastante um risco específico de qualquer fundo imobiliário individualmente. O que é muito bom, porque sim, vários dos fundos que passam por esses filtros que estão bem ranqueados, muitas vezes são fundos impopulares, fundos que as pessoas acabam não gostando tanto, porque o dividend yield de um fundo imobiliário está diretamente atrelado ao preço desse fundo imobiliário. E o preço de um fundo imobiliário, no curto prazo, a gente sabe, está alinhado com a expectativa futura, não dos ativos, não do time de gestão, mas dos investidores em geral. Então se os investidores enxergam algum problema, muitas vezes isso acaba refletindo no preço do ativo. E a gente sabe, aquela velha frase do Benjamin Graham, que o mercado no curto prazo é como uma urna de sentimentos, mas no longo prazo é uma balança. E é justamente a expectativa pessimista dos investidores que faz o preço cair e o dividend yield subir. Porém, é importante lembrar que essa expectativa negativa ela nem sempre se concretiza. Aqui a gente está falando de mercado imobiliário, a gente não está falando de empresas que podem perder cliente, que podem falir, que podem se alavancar demais. Aqui a gente está falando de fundos imobiliários, 
que tem imóveis por trás, ou que tem carteiras de títulos de renda fixa diversificados por trás. O risco natural do ativo acaba sendo menor. E se você não acredita em mim, deixa eu te mostrar esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui é o resultado desse processo ao longo dos anos, uma carteira diversificada em 15 ativos e que rebalanceava anualmente. Sim, o resultado dessa estratégia, dessa metodologia, vai muito em linha com a média do mercado, mas pagando dividendos também muito acima da média. E se receber dividendos acima da média é uma coisa que você quer, deixa eu te mostrar esse outro gráfico aqui. Esse outro gráfico é de uma estratégia que eu gosto de chamar de multiplicador de dividendos. Se você que está me assistindo aqui nesse vídeo tem interesse em receber mais dividendos, mais rendimentos dos fundos imobiliários, que talvez você já recebe hoje, eu recentemente gravei uma aula muito completa explicando como fazer isso. Essa aula vai ter um link aqui na descrição e no comentário fixado para você verificar. E eu sei que essa aula do multiplicador de dividendos já ajudou muita gente a investir melhor e justamente a conseguir multiplicar os seus dividendos, mantendo um nível de risco bastante adequado. Então lembrando, se você tem interesse mesmo em dividendos, vai ter um link aqui abaixo com uma aula muito completa que eu tenho certeza que vai te ajudar na sua jornada enquanto investidor. Mas vamos lá, o quarto fundo imobiliário que eu quero te mostrar aqui nesse vídeo é um fundo que a gente inclusive já gravou um vídeo inteiro falando apenas sobre esse fundo. É o fundo Hectare CE, o HCTR11. O HCTR11 é um fundo de papel que também investe em CRIs, em títulos de renda fixa do mercado imobiliário e essa carteira de títulos é bem diversificada em ramos de atuação e indexadores. E não apenas a diversificada nesse sentido, como também são muitos CRIs diferentes que o fundo investe. De novo, fundos de papel têm se aproveitado bastante da alta da inflação e da alta da Selic. Se isso vai se manter para sempre, se esses fundos vão continuar pagando dividendos acima da média para sempre, isso é algo imprevisível. Ninguém sabe, ninguém consegue adivinhar qual que vai ser a inflação no final do ano, qual que vai ser o dólar no final do ano ou qualquer coisa desse tipo. Mas o que a gente sabe é, montando uma carteira diversificada, a gente consegue ter alguns resultados um pouco mais previsíveis. Desse fundo específico, a mediana do dividend yield nos últimos 12 meses ficou em 1,45%, que é uma mediana muito alta, mas não é a mais alta de todas. Hoje, eu vou me despedir aqui desse vídeo mostrando um fundo que paga muito acima da média, mas que tem uma questão específica. Lembra lá na introdução que eu disse que eu ia te explicar uma certa questão sobre esse fundo específico aqui? Pois bem, esse fundo aqui é um fundo de papel, também investe em CRIs, e essas CRIs são muito espalhadas pelo Brasil, a gente está vendo pelo mapa aqui. A mediana do dividend yield desse fundo imobiliário foi de 1,64% ao mês nos últimos 12 meses. Só que qual que é essa questão específica que eu, que eu te citei? Se liga nessa tabela aqui. Essa tabela mostra as CRIs que o fundo investe, os títulos de renda fixa. Como a gente vê, de novo, são vários títulos diferentes, em vários estados diferentes, em várias cidades diferentes que estão atreladas algumas ao IPCA, algumas ao IGPM, mas são todas do mesmo emissor. E a gente sabe que títulos de renda fixa também tem um risco atrelado dentro deles. Então se der algum problema com esse emissor específico, por exemplo, esse fundo responderia também negativamente, também com algum problema. Então, o que eu quero que você saiba desse vídeo aqui, a coisa que eu quero que você tire de todo o conteúdo que eu estou te trazendo aqui, é de saber o que você está fazendo. Warren Buffett já dizia, o risco vem de você não saber o que você está fazendo. Se você simplesmente listasse por dividend yield e encontrasse esse fundo aqui, que eu acho que eu nem falei o nome, é o Urca Prime Renda, o RPR11, se você simplesmente tivesse listado, você teria chegado em um fundo específico que é naturalmente mais arriscado do que os demais. Faria sentido você correr esse risco a mais na sua carteira? Bom, aí é uma decisão de cada investidor. Se você gostou desse vídeo, se você gostou do conteúdo que eu te apresentei aqui, aproveita, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo, com alguém que você se importa, que também poderia ajudar bastante, vê sobre esse conteúdo. Aproveita, se você quer multiplicar os seus dividendos de verdade, se você quer receber mais rendimentos dos fundos imobiliários, vai ter um link aqui abaixo dessa aula com uma aula completa que eu mesmo fiz, que gravei e postei há algum tempo. Então, se liga naquela aula. Meu nome é José e eu te vejo aqui no canal do Clube do Valor no próximo vídeo sobre fundos imobiliários. Tchau, tchau. Até mais.